перебували добре, але карантин був, ковід. Все було чудово, поки ну, війна не почалася. Мене звати Ірина, я з Херсонської області, Нижній Сіровози. Ситуація була така, що нас одразу взяли, ми одразу з перших днів були в окупації. Були танки, їздили їхні машини, діти практично на двір не виходили. Ми позамуровували вікна, двері, щоб світло не світилося в будинку. Ну, Була їжа? Ні. Ми були два місяці в окупації, прожили. Потім 22 апреля ми з сім'єю виїхали. Twelve months since the war began here in Ukraine, it's affected millions of people's lives. There's five million people displaced inside the country today and eight million seeking refuge across Europe. One in three people are food insecure. We've seen poverty rates go from 2% to over 20%. Every single month, because of the help of supporters like you, we're able to consistently feed three million people. Я зовут Аліна, я мама двоих дітей. На момент вот получилось так, что 24 февраля началось с того, что мой муж был на работе и звонит около 4 утра и говорит, что Получилось так, что было все окна, которые были в квартире, они повреждены. Вот зал, вот муж, ну то, то есть этой зарплаты нам категорически не хватает, так как детей нужно, детки растут, нужно и обуть, и одеть. Ну хорошо, что есть какие-то вещи, вот гуманитарную помощь люди давали, помогали. Также, ну вот, например, у меня и у мужа были вещи, ну которые были, мы их носим, но практически ничего не покупали. Hi, I'm Antoine from WFP. We're here in Mykolaiv city in the south of Ukraine, distributing food with our local partner, Talirka, in a city that was, until recently, very close to the front line and getting shelled daily. So a lot of people behind me are their houses damaged or destroyed, and uh, electricity is still quite unreliable, so many don't have the means to cook. That's why we're distributing ready-to-eat foods, that's bread and canned meat, and the bread comes straight from a factory here in this city, that WFP contracted. And so that's just one example of how we really focused across the country on not only supporting people who've been affected by this war and who are struggling by giving them food assistance, but also working with local businesses to sustain local economies and help Ukrainians take care of themselves. Um, and really working with Ukrainians, with partners like Tarika, to support other Ukrainians. My name is Alena Rakova. I'm the owner of this Скажем відверто, перші години для нас наскільки це було несподівано, тому, тому у нас часу багато не було, звичайно. Ми дуже оперативно із своїми колегами на підприємстві, керівниками підрозділів організували процес і пішли далі працювати. У нас є окремий проект World Food Program. Взагалі, скажімо так, у нас на підприємстві працюють як і жінки, так і чоловіки, але на відповідальних – механізована робота, механічна робота і автотранспорт. А жінки – це саме ті потужні, сильні люди, які жодної хвилини не покидали наше підприємство. Ну, знаєте, стільки, скільки за 10 місяців відчули на собі мешканці і мої, наші працівники міста Миколаїв, саме вибухи, саме зрушення. Я не дум... ну, якби ми розуміємо, що, мабуть, не всі, скажімо так, міста потерпали того, чим, що потерпало місто Миколаїв. Але працюючи під час війни із своїм колективом, Знаєте, в них жодного дня не було і жодної хвилинки, не було роздумів покинути це підприємство, хоча було дуже страшно. Вилітали вікна, випадали двері, грохотіла скеля, 
а вони не покидали навіть свої місця, вони упаковували хліб, вони його випікали, бо вони казали, якщо ми покинемо своє робоче місце, а хто буде біля хліба стояти? Я, звісно, дякую за допомогу, що пенсіонерам така допомога, консервочка, все, це велика допомога для нас, так? не тільки для мене, а для всіх нас. От посмотрите на людей, скільки тут зібралося пенсіонерів. Так що ми дуже благодарні за цю допомогу. My name is Sarah and I'm part of the WFP logistic cluster team here in Ukraine. And in light of its uh, expertise in humanitarian logistics, the World Food Programme was designated as the logistic cluster global lead agency. In an emergency or crisis response, the logistic cluster may be activated to support humanitarian organizations in working together to identify and address common logistical needs and gaps. Here in Ukraine, the logistic cluster provides logistics coordination and information management, as well as facilitating access to common logistic services such as storage and transport, including support to interagency convoys. And these range from hygiene, shelter, medical items, blankets, clothes, that then will be transported and delivered to people in need across Ukraine. До війни ми отримували врожаї приблизно до тисячі тонн зернових культур і близько 200-250 тонн олійних культур. Мене звати Євгеній, я волонтер Красного Креста. Ми розвозимо гуманітарну допомогу на велосипедах. Работает наша служба где-то с февраля месяца, то есть с начала войны. Мы занимаемся развозкой вот, гуманитарной помощи людям, которые ну, слабо, маломобильным, инвалидам, тем людям, которые сами не могут прийти за гуманитарной помощью. Спасибо огромное. Тем, кто готовит эту помощь, тем, кто доставляет живой. Единственное, что хожу, хожу, то, что не вижу совсем ничего, то, что хожу. Огромное спасибо всем, кто помогает. Огромное спасибо. А волонтеры, что по такой погоде, по, по холоду ездят на велосипеде. Ну, да. Говорю, спасибо огромное, ребята. Спасибо. Что еще могу сказать?